Hola, ¿qué tal? Bienvenido a otro video. Eh, vamos a hablar de algo que yo creo que nos pasa a todos, nos ha pasado a todos. Y que pues el punto es tratar de trascender esto, ¿no? El, el, lo importante de este video es no nada más eh, pues ser conscientes de que sucede, sino también tratar de trascenderlo, de superarlo, de encontrar una mejor manera. Tal vez yo no he encontrado esa manera, tal vez yo no soy quien para decirte con cuál es esa manera, pero sí vengo a, 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 a recordarte, a hacerte esa pregunta, del por qué vivimos de esa manera. ¿Y de qué es de lo que vamos a hablar? Vamos a hablar de, pues, ¿te has fijado que cuando algo te gusta, eh, de inmediato lo exageras? ¿O te has fijado que cuando algo no te late, algo no te gusta, lo minimizas o lo engrandeces? Y creo que cuando vivimos una vida de esta manera, pues es como si tuviéramos unos lentes que nos tapan la visión, ¿no? Es como tener el, el criterio nublado, es como tener la percepción pequeñita, en donde lo único que podemos ver es lo que está aquí adentro de este cuadrito. Todo lo que está detrás, todo lo que está alrededor, eso no importa. Es solamente lo que está aquí. Y pues vivimos una vida muy cerrada, ¿no crees? De esa manera. Desafortunadamente es como la mayoría de la sociedad se rige. La mayoría de las personas van viviendo de esta manera. En trabajos, con familias, con sus relaciones personales de amistades o, de, o, de, o, de, o amorosas. Si me gustas, pues adelante. Te voy a hablar. Si no me gusta, fíjate, tú, ni, siquiera, ni siquiera me molesto en escucharte o en observarte como un ser humano. ¿Por qué no me caes bien? ¿Por qué no me caes bien? Pues porque no me gustas. Hay algo que, en ti que no me gusta. Sin embargo, tenemos que trascender esto. Ver aquello que te gusta o aquello que no te gusta no es ni más ni menos que un espejo. Un espejo de ti mismo. ¿Ok? Si alguien no te gusta, si alguien no te cae bien... Es algo interno que tú traes, algún trauma, vamos a llamarle, ¿no? Algún trauma o algún, algún, este, algún aspecto de tu propia personalidad que no has revisado. Entonces, cuando la ves fuera de ti, ese aspecto no integrado de ti, lo externalizas y lo ves por fuera, te recuerda, ¿no? Como de, ah, chinga. Le recuerda a tu subconsciente, hey, esto no me gusta. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nos dejamos guiar por lo que nos gusta y por lo que no nos gusta únicamente. Ahora, claro, es más fácil decirlo que vivirlo. Está bien, perro, hacer eso, porque, pues sí, por ejemplo, a mí me molestan un montón de cosas. Eh, ruido cuando estoy tratando de hacer un video. Eh, cualquier cosa, y pasa, y pues me empiezo, ¡Bah, carajo, ¿no? Cuando eh, la primera... Acción, reacción más bien, es eso el problema, reaccionamos, no concientizamos lo que sucede. La primera reacción es enojarte o entristecerte porque algo sucedió, ay me cortó y te pones triste. Pero si profundizas, respiras, meditas, recapitulas y piensas, ay, ¿qué, fue lo que está, ¿qué fue lo que pasó y qué está sucediendo en mí? No con la otra persona, la otra persona tú jamás vas a poder controlar a nadie ni una situación externa. Tú solo puedes controlar los procesos internos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si algo me hace enojar, en vez de, lo primero, señalar, tú, hijo de... Me observo a mí mismo y digo, a ver, ¿por qué siento esto? ¿Por qué siento frustración? ¿Por qué siento enojo? ¿Por qué siento esto? De esa manera, entonces, empiezo a ver el reflejo en el espejo y de esa manera puedo integrar partes que a lo mejor no estaba haciendo caso de mí dentro de mi ser, ¿no? Y también cuando nos guiamos solamente, únicamente con lo que nos gusta y lo que no nos gusta, puta, nos perdemos más del 90% de la vida. <risa> Porque la vida no nada más se trata de lo que te gusta y lo que no te gusta. Eso es lo que tú quisieras, ¿no? Tú quisieras que la vida nada más fuera lo que te hace feliz. Solamente las cosas que a ti te gustan. O solamente te mueves ante las cosas que a ti te gustan. Y eso, eso es todo. Carajo, pues qué vida tan, tan superflua. ¿No? ¿Qué, qué vida tan poco eh, tan desconectada poco profunda eh, sin entendimiento, sin conciencia oh, la vida está llena de partes y de contrapartes y de cosas que a lo mejor no te gustan pero te enseñan un chingo 
son esas cositas que no te gustan, que tanto evitas, que siguen y te siguen y te siguen hasta que las aprendas, hasta que aprendas la lección, la concientices, o sea, te vuelvas consciente de qué es lo que sucede y lo superes. Si no, esa enseñanza, que eso, eso que no te gusta, eso que estás tratando de evitar, porque te hace sentir triste, porque te hace sentir enojado, porque te, te frustra o porque te hace sentir incómodo, todo aquello que buscamos, yo pienso, todo aquello, es, esa, ese sueño que tenemos está detrás de esa incomodidad, aquello que, que nos da miedo confrontar o hacer. Entonces tú y yo sabemos que la vida no se trata de nada más de lo que nos gusta. En la vida pasan cosas que no nos gustan. Entonces si aprendemos a ver, a mirar esto con, con una perspectiva más amplia, no tan chiquita, pues para empezar yo creo que dejamos de juzgar tanto. Empezamos a vernos los unos a los otros tal y como somos. O sea, seres humanos. Vemos la humanidad dentro de nosotros, vemos la esencia, vemos vida. Y no nada más entre humanos, sino entre seres vivos, ¿no? Vemos la vida dentro de todo. Si, una, si únicamente veo, te veo por placer, pues entonces no te voy a ver como un ser humano, te voy a ver como un pedazo de carne que me va a dar algo. Y fíjate si no es así lo que pasa en la sociedad. No nos ven o no nos vemos como humanos, como hermanos, como, como gente que cohabita y coexiste en el planeta Tierra y en vez de ver cómo podemos salir adelante de todos los, todas las broncas que, que nos afrontan, pues solamente veo cómo te puedo chingar. ¿Cómo te puedo sacar barro? Yo te veo como un medio para conseguir aquello que necesito o aquello que quiero. ¿Y qué es aquello que quiero? Pues lo que a mí me gusta. Y si a ti no te gusta, pues ni pedo, no me interesa. Porque especialmente la gente que tiene más poder, eh, más influencia, pues solamente hacen lo que ellos quieren, solamente hacen lo que ellos les gusta, pues, y sin importar que se chinguen a medio mundo. Por eso tenemos una existencia muy, muy pequeña. O sea, dentro de nuestras mentes, pues, como, como si viviéramos en una prisión mental. Pues no, no te escapes de aquello que, que no te gusta. Confróntalo, quédate con aquello que no te gusta y sé más abierto. Porque aquello que no te gusta también es algo, algo tuyo. <risa> Está reflejando una parte de ti. Pues no, no seas pronto a ignorarlo, no seas pronto a rechazarlo. Ay, es que esta persona es la, 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 la. No, oh, cabrón, no seas tan, tan superfluo. <risa> ¿No? Entonces, este es el video de hoy, trascender y ver más allá de la perspectiva tan chiquita de solamente hago, hablo y voy hacia lo que me gusta y todo aquello que no me gusta o me incomoda, lo hago a un lado, de inmediato lo minimizo. Acuérdate, cuando algo te gusta, lo exageras. Uy, esta persona es la mejor. No manches, tienes que probar este restaurante, es el más delicioso. Y a lo mejor a mí no me gusta, a lo mejor ni siquiera es el mejor del mundo. Pero simplemente porque a ti te gusta, boom, tu perspectiva se nubla, para bien o para mal. Alguien te cae mal o algo te cae mal, que a lo mejor a mí sí me cae bien, o a lo mejor a mí sí me conviene, a mí sí me gusta, pero como a ti no te gusta, lo minimizas y lo exageras igual. No, es que esta persona, no, este restaurante es una porquería, no, está con, ni te lo recomiendo. Oye, no, no seas pronto a juzgar y no me, no me limites a mi propia experiencia. No andes ahí dando consejos de qué te gusta. No. ¿Por qué no mejor dices, sabes qué? Esto es muy personal, así lo veo yo. Pero yo te recomiendo que tú lo experimentes por ti mismo. Es decir, vuélvete una persona de propia experiencia. No andes agarrando las palabras de, de, de todo mundo. Déjame, lo pruebo yo. ¿No? Y no exageres. Ve las cosas tal y como son, como se presentan como son verdaderamente. De esa manera tienes un juicio muchísimo más saludable y puedes tomar decisiones mejor, mucho me, me, mejor hechas, ¿no? No basadas en, en eh, cosas emocionales, en efímeras, en pasiones, ¿no? Deja, échate un paso atrás y ve las cosas tal y como son. Gracias por escucharme, eso es todo por hoy. Sé la mejor versión de ti mismo y nos vemos en el siguiente video. O mete otra.